首先排球的观众，大家午安！七月排球十九年的甲级男女排球联赛当中，在一月七号的台中台湾体大体育馆，今天是连庄排球队的主场日。那这一场比赛，哇，将要是今年度第四度的交手，屏东台电。那在前面的两队三度的交手当中，目前连庄男排队是二比一领先，各场的一个这个成绩，目前的一个总场数跟啊总的一个所谓的出赛数，平东男排还是稍稍领先在积分上，可是呢两队的一个实力跟两队的整个这个现场的一个卖座的能力，都是目前的男排当中的佼佼者。今天期待这场比比赛再能够。有一个最大的火花。那在整个排名之外呢，在个人的一个得分部分，目前名列前茅也大多都是来自这两支球队的这个好手。连庄的 Brian 一啊两百二十七分，那西米之外啊，包含了屏东台电的吕许呃许文成，还有曾茂聪也都是名列前茅。那当然这场比赛。对两边而言，下半季的第一度的交手现场是红星跟我们一起来看球。可以预期的是，哇，大家都期待很久，而且下半季的第一天其实就要把这个第一天、第二天就要把整个气氛给打热。是。那红星你怎么看今天这场球？你觉得会有什么样的一个关键点是跟跟观众们分享？其实我觉得昨天哦，双方都各自这个进行了一场的比赛嘛。哦，那很明显，昨天其实连庄。我个人认为哦，他昨天所付出的这样子的一个体能状态是比较多的。为什么？因为他昨天是面对到桃园台产，那他们昨天呢也是打了四局。那反观到台电这边，昨天其实最后的时候有被台北康体稍微哎、欸、有一点点挑战。有一点挑战的这个身高哦，但是其实他们昨天的调度来说，很明显每一局都让很多的选手有很多休息的时间，所以我觉得体能的部分呢，可能台电这边会占一点点的优势。但是回归到我们的这个阵容面，今年的连庄，我觉得相较起来，不管说是经验值哦，还有整个球员的个人的这个突破能力来说的话，我觉得连庄还是占一点上风了。嗯。当然，在这现在的阵容当中啊，对啊，两边都有经验的选手，都有成长的选手，那也都有所谓的这个招牌的选手。那每位选手的一个表现，在关键时刻能够付出的一个能力跟呐、啊、强度，这也可能是我们在比赛过程当中可以好好来这个欣赏跟观察的啊。那当然，在这场比赛的整个比赛前。仍旧是有一个简单但隆重的一个开幕仪式。那当然，红青也要在身分呃身兼数职，他要来当现场的一个主持工作啊。不过也可以很清楚的感觉到，观众们也都期待着这场球，因为毕竟两队在前面几次的交手打出来的内容跟打出来的那个强度相当的高。好，我们先把时间交给红青。
的热情哦，对我们的这个客场的球队还是给予非常热情的一个掌声。那我们也期待这场球赛双方都能够有非常精彩的表现。好的，那我们现在呢，我们场地的灯光会暂时的关闭，所以请大家在移动行走的时候，请小心您的脚步。同时呢，主持人也邀请大家把目光呢转移到我们的大荧幕。请来欣赏连庄排球队所为各位呈现的形象影片。站在巅峰的人，从来不是侥幸。昨天更努力，坚持下去。拍谁？拍谁？拍谁？拍谁？就算挫败，我们也从不放弃。这个是我们的赛后点，就是补位。OK， 好，我们还有一个、呃、冠军见哦，好不好？好不好？我们要来欢迎的是今天的主场球队连庄排球队，同时也是弃牌十八年的男子组霸主连庄排球队出场。是连庄排球队的教练团阵容率先出场的执行教练林风庆，第二位出场的是教练康金图，第三位出场教练庄明瑞。四位出场，管理李梦涵。好了，紧接着用你最热情的呐喊声，一起来欢迎连庄的球员出场。率先出场 ，Number One 来自菲律宾 ，Brian。第二位出场，背号三号柯凯杰。紧接着为各位介绍背号四号庄泽宇，背号六号吕江耀凯。背号八号，年轻有活力的施宗玉。接下来要为各位介绍的是背号九号，来自柬埔寨的施朗。紧接着，下面一位登场，背号十一号，黄金左手吴宗炫。接着登场，场上的指挥官、举球员十二号卢清泉。下面一位登场，背号十四号吕庆
下面一位登场，就读我们台湾体大地主的北澳十五号汪炳旭。登场的是连庄排球队的队长，也是正中的守护神、自由球员十六号张云亮。下面一位出场，背号十七号简明俊。紧接着为各位介绍的是背号十九号陈冠明。最后一位登场，背号二十号，新手奶爸宋博体。好了，在所有球员进场之后，再把你的目光继续移到我们的入场处，一起来欢迎连庄排球队的领队董事长连华荣。再给我们的地主球队连庄排球队是热情的掌声哇，今天真的是大家真的是该带小孩的带小孩，带 baby 的带 baby 啊！这整个现场的这个欢乐气氛相当的够啊！当然也这个要再度谢谢红青在整个角色上每次都身先述职。不过还有一个仪式还没结束哦。也是我们连华荣董事长来为我们开球，掌声有请连董。好，连董来开球。<笑>好，我们有人在喊跳吗？这会不会太为难了？一起开球。哈哈哈！再一个，再一个。好，我们再给连董一次机会啊！来，请开球。开球成功，掌声送给我们连华龙董事长。好，这是在整个连庄的一个主场日的活动当中的一个重头戏。那在几个这个欢乐的气氛之后，来看看两边的先发。在平东台电的部分，今天排出来的先发黄宇辰举球，然后举队是黄振良，主攻许文成，再来是举队呃主主攻另外是詹敏汉，中间手包含的林怡辉，还有十六号的严正富、李嘉轩、陈建庭两位自由。再来看看连庄男排队的先发名单。那卢金泉举球，然后呢，举队是吴宗轩。那两位主攻手分别是 Brian 跟那九号的施朗。那中间分别是六号的吕江耀凯、十号的王炳勋。那李庆荣的张云亮两位自由。好，这是在两边的先发阵容。好，这个红星回到我们的这个主播台了。哇，连档呢，连续两天都两次才成功、啊。是是。我觉得他可能是特别有这样子的一个效果呈现啊！刚才有人要他跳发哎，我讲实在话，莫莉也可以看得出来，就是他就是很有活力。是是是是,是，他如果真的在年轻的十岁，搞不好他真的跟你来跳发、嗯。嗯嗯、而且连董对于这个排球的技术哦，真的是也算蛮专业的哦。他其实有时候在比赛。结束之后会去听我们球评跟主播是怎么样来讲这个球球赛的这个部分，怎么样来分析？那他也会提供，哎，给我们跟我们讨论一下这个球队的一些战术的这个分析啊。嗯，那大家就真的是对这个所谓的排球的一个热度啊，跟整个热爱，这完全是从他的言语、他的言行举止可以看得很清楚啊。那个我们从。通常两个字，那个叫真爱了。是<笑> ，true love，true love，true love。好，第一分。好，这球守住
，黄振良，哇，这球还留腰啊，哦，第空中稍微留了一下下才出手。这个黄振良昨天哦有大量时间的休息，所以他把这个可能百分之九十五的这个腰力哦，要留到今天来把它释放出来。哇，这个球真的是留到最后，<笑>最后转直线、啊。是是是。吴宗轩这球被顶回来，篮网出界。其实这个就是中轩的经验啊，哦，又看到其实已经被完全被王振良锁定，结果提早出手打了一个长线，也被他打成一个 touch out。嗯。一比一，施朗的发球，好球，够高，真的是够高，哇！这球单手举球，完全把这个球给修正回来，也让林毅辉的整个快攻也跟得够快。嗯嗯,嗯，昨天也跟这个连董还有他们的教练这个风气哦聊到，其实他们本他们其实一直到现在为止都很希望施朗这个。攻击点可以有所发挥，嗯，哦，但是我昨天也跟他们讲，好像感觉哦，施朗在前几天、前几周的这个比赛里面呢，好像有点打不开来，好、嗯哦，所以他其实可以可以更放开来打。我觉得他他那个点如果能够发挥的话，对连庄来说真的就是如虎添翼啊。不不，有的时候会不会从另外一个角度来讲，因为他自己接球的信心度不不还没有是够，所以说好像打起来就觉得哪边卡卡，因、嗯、为、嗯嗯、也怕大家就一直发给他，对,對不对？张敏汉啊，这就打一个台球。不，有些时候就就选手就是大家在想说就是全方位的嘛、嗯，而且再一点就是说，我想很多教练也会觉得，哎、欸，如果接球不好，要用也不是，对啊，不用也不是，对,、啊對,啊對,啊、對不对啊？特别是你打到主攻，接发球是一定要一定要面对的啊。快点，快点！哦，这球守卫的位置刚刚好，再次单手吐。一样是界内，哇，这球，好球好球哦，台电这球打的，哇，真的是很有信心啊！而且黄振良这个这一球、哦、是用单手举球啊，嗯，四比二。放短，这球救起来还可以打，好球，好球！许文成直接后排出来，一样是打平的。哇，这一上来真的是台电这几个防守的一个积极度，也真的给连庄一点点压力。果然，连庄先喊暂停，二比五。打到目前这几个球，好像那个整个积极度没有打出来，对对对。五比二，平东台电领先。短球。哇，好球，好球，相当刁钻的一个落点。大斜线跳得高，角度也打得相当的斜，三比五。啊，这球没能够处理好。<笑>黄宇晨想要做个假动作，不过 Brian 也看得很清楚、哦，是，因为他很清楚哦，那个伟，这个宇晨他其实是后排的球员哦、嗯，所以他其实也不敢做直接的拨球过来的动作。嗯，四比五。哇，这两个接球都出问题啊！啊，再一分哇！吴宗轩这两个发球都让对方在整个接球上出现了纰漏。对，这个也是连庄排球队这边的优势哦。有对上有一两个像这样子强力跳发的，那其实他们都可以把握这一轮，可以多赚一些分数进账。嗯。
。哇，黄振良今天会是一个重要的角色啊、哦嗯，重要的角色。哦，我看这个 Brian 下来哦，拦他的球的时候，想说这个球是怎么进来的？哇，又是一样啊，往直线的方向，差不多离标志杆哦，大概还有可能 maybe 二十公分的这个缝隙。那黄振良也也看得非常的准了、啊。嗯嗯。前排有一个掩护也掉开了、哦，也真的让单人的拦网对 Brian 的威胁性也是不够啊、哦。六比六。不过我觉得台电这边还是一样要用比较多的这个策略性拦网哦，因为他们现在很明显的战术都是做给边位这边啊。嗯。好，所以其实有时候快攻手还是要跟，但是不用做全力的起跳，好，赶快做并位来去拦这个 Brian 的这个攻击点。这几天詹敏汉在四号位的一个强攻也可以说是一直维持的蛮稳定的啊。七比六，啊，可惜了，可惜了。汪敏勋，好球。果然哦，这个做一个个人的横移的时候出去哦，那个加上横移，然后加加上许文成本身的棒数，哦，这种横移很容易就会形成一个 touch out。如果你的手型没有做好的话，嗯，两边的攻击效率都很高哦。哇，石狼的出手更快、啊。嗯、我们来看看这一球。哇，这个球出手真的快，强攻当快攻在打。是，八比八。哇，这就完全飘过头了。虽然说双方在这个赛季已经有对战过哦，但是其实目前打到现在八比八哦，九比八哦，其实好像双方还在试探一下，还在适应一下，分析哦对方的这个球路啊。嗯。最起码这个三个点在整个看着这颗球，那最后 Brian 的整个后排一出来，又有那种腾空的感觉，哇！掉开，剩下一个人要中间要过来也来不及了。还有，再来。还有吗？来不及了，好球 ，Brian！ 哇，这个球一挥有点晃神啊！这个球已经吴宗轩举过来的时候已经过网了、哦，这个时候可以大胆的上去做拦网的动作。哇，这都是一个瞬间的一个判断哦。因为这个球，你看只有许文成在做起跳，但是一挥就已经卡在那个位置了。哇，又是没接好，短球救起来。哇，黄振良啊，嗯，在整个攻击点上来讲，黄振良真的一开始就让对方感受得到那个压力啊、哦嗯，感觉他现在就是一个充饱电的一个状态，真的真的真的，十比十。两边的整个发球都要持续的加压了，不过倒是今天到目前为止啊，这连庄的发球得力的比较多那么一点点、啊、然后他们的失误率也比较低一点。嗯，十一比十。再来，还有啊，这球直接想要强度关山没成啊。这两颗给明翰的球哦都不够长啊，很明显，从他出手的角度来看，也只有斜线这个东西，斜线这个路线可以去做进攻啊。呀！哇，黄振良。要来挑战的是有没有
接触到标志杆。嗯哇，真的是这个黄振良去运用他那个身体的那个反转的力量啊、哦，跟他对那个空间的感觉，跟那个标志杆中间的那个缝缝、嗯，能够掌握的那个掌握度，确实是相当的高啊。而且现在哦，他有一点点是想要用这个球速，然后跟这个他的速度的优势哦，来去突破 Brian 的这个拦网点嗯。刚从慢动作来看，应该是没有碰到。我们来看，再看一遍。哎，有哎，有 Cardio， 有吗？不过应该是打到。哎，有有有有有有 Cardio， 有 Cardio， 有 Cardio。好，这个时间点分数稍微被拉开。屏东台电喊暂停，目前十比十三。都不错，都不错。接棒球先接了。平东台电最近是个五连胜的一个佳绩啊！从十二月九号对连庄那场三比零开始啊，这五场就只丢了一局，近况也可以说是相当的好、啊。嗯。不，真的是像这样的球队两边的对抗，真的是那个锱铢必较，每一个球给的点呢、啊，都要要真的分秒不能差哦、啊。是。哇，这个没有顶起来，来不及了。他、啊、这个球比较可惜啊。嗯。十一比十三。放得很高，这球救起来。打一个台球啊，好球 ！Brian 的这个虚攻还是被对方给破解，是因为他跳的高哦，所以他的这个吊球的高度也当然会比较高一点哦，所以你后面防守的就比较有多一点点的时间可以去做，不管你要做鱼跃或提早的移动，都还有时间。所以有时候麻烦，跳的高就变成吊球没有隐蔽性，因为跨给球的力啊。十二比十三。好球啊！王炳勋这球的点啊，下得很准啊。这所有的球员他应该算是主场了，因为他就是这个学校的啊。好，又轮到吴宗轩的发球，十二比十十四比十二。Okay. 再来。直线转得漂亮，哇，他他这个手，他这个左手在四号位那个出手那个动作，感觉起来没什么甩背的动作、啊嗯嗯。所以我刚刚为什么一直说台电前几波给他的球都不够长？嗯，你如果让他够长出去的话，你看詹敏安他有很好的一个直线突破能力啊。嗯嗯，放短。<笑>这有些时候像这种球，就你就只真的只能够看他会碰到哪里。嗯。十五比十三。不爱的发球，可惜了。这两边打起来强度有，可是又你又觉得好像有点比较谨慎，是啊，比较谨慎。好球！西朗的出手还是快啊，他的节奏又跟 Brian 是完全不一样啊。对，他打的是速度球哦、嗯、，Brian 打的是这个高打点的这个攻击方式哦。嗯。而且我们刚刚看到那一轮里面的攻击手，前排虽然只有两只，但是后排有一个 Brian 跟一个吴宗轩哦。嗯。所以你看台电队在前排那一轮的拦网的压力有多大？嗯嗯。哇，黄振良今天也可以说是火力全开啊。他那个点哦。
屏东台电黄色两这个攻击点一定要想办法巩固住啊，至少确保说有一个决定性的攻击手，分数比较不会被连庄一一下子就拉开来。呀，而且这也是这个黄正良应该扮演有能力扮演的角色哦。对。十五比十六。哎，这球放漏掉，没有人去卡吧，有点可惜啊。嗯、防守站位的布阵的问题啊，哦、两个好像有一点点守到重叠的位置啊、哦。嗯。哇，也是打了一个移位的时间差。嗯两边现在攻击的整个命中率都算高了哦，分数人就仅仅一分的差距，十六比十七。还有顶回来有，再顶一个，再回来，再来。哇，这球机会没了，是台电的了。对，台电的机会哦，看能不能把握住。哦，也没打死。哇，这个过度的这个来回之后的出手，硬是被台电给拦了回来。十七比十七，哇，这两边都有机会了。是。所以两强相争哦，关键还是在那个细节的处理上面哦。嗯放短，还有啊，可惜可惜。不过，师长也相当的聪明，这个球应用压的、啊。像这个球，如果他是尝试用轻吊球的话，一定会被守起来哦、嗯。那反而他是用一个轻吊球的动作，但是最后手腕用一个下压的动作。十八比十七。施朗的发球，哇，直线，<笑>哇，黄正阳几几下好厉害，杀我嘞，这完全杀我。你看他从头到尾，眼睛、身体全部都是面向斜线，对，完全不知道他要转直线，这样用靠哎呀，哇，这球漂亮。哇，真的是不然今天对那种这个网子上面超一米的那个打点的那个出手啊，真的手感真好啊！嗯、这个跟篮网根本已经是两个两个平行时空了，是完全不相干。<笑>啊，这球有点点掉的不是很顺。哇，施琅直接半路就杀出来了。好球！他今天感觉哦，真的有打出哦，球队想要他展现的这种企图心呢、啊。嗯。好，请屏东台电喊暂停，目前是两分的差距，十八比二十这简老师现在也是整个连庄球团的这个成员之一了、哦。是是是。还是在帮忙做一些这个这个勤勤收了哦收、嗯，这个跟数据分析啊。嗯。嘉宁国二十比十八，连庄目前在第一局领先两分。哇，这一样啊！
现在 Brian 已经到前排，刚刚吴宗轩这个修正的是很到位啊，很到位，二十一比十八，转直线也是完全恰到好处。哇、哦，后排穿出来，徐文成。台电队面对连庄这样子哦，特别有 Brian 跟吴宗轩这样哦，你如果说要跟他有所抗衡，来回坡数要增加的话，除了本身的拦网要对位对好哦，你的防守的部分真的那个就没话可说，你就一定要想办法用你的身体去挡也好，或不小心被打到脸也好，反反正就是想办法要把它守起来。嗯。反正那个逻辑是要带着钢盔往前走。对啊，对，真的你没有没有退缩的空间了。真的。哇，这球举得真漂亮，吴宗轩。今天的球不多，可这一球就是他的招牌啊。是。而且打到目前为止哦，几个正中主要的攻击手，包含说两个四号位的一个 Brian， 一个施朗，然后跟。二号位的吴宗轩今天发挥都非常非常的好、哦，嗯，而且吴宗轩今天的发球状况到目前为止也是滴水不漏，百分之百啊，二十二比十九，给的有点短，黄振良还是有办法处理<笑> ，Brian 对一直拦不到黄振良的球，这有点他妈恨得牙痒痒。<笑>二十比二十二。一我一我。曾茂聪的发球，有机会。好球好球，这像这种球，守起来就要把握。还是救起来，开网。啊，这球没办法，硬是三人拦网给。拦了回来，追上一分，二十一比二十二。连庄喊暂停，仅仅一分的差距。有时候你你看球队那个氛围，你我每次看这种连庄在整个这个所谓叫暂停的时候，那个那个围城那个 call 那个圈，从连董开始跟这些教练团这样，你都觉得那种有在作战的感觉。是是是，而且他们都有做组织的分工啊。对对对，谁下来是针对举球员来讲哦，谁下来针对攻击手，谁针对自由球员。哇，有那个作战的那个专注。对，那当然这个做这个这个 discussion 的就是连总，是是连董了。哎呦，这球发得好，发得好！慢一点，慢一点！啊，还是一个高打点，哇，这个已经是重军啊！这个来严防还是抓不到，哇，这个球完全是拼的是他的这个惊人的爆发跟弹跳啊！完全是在手上面过去啊！二十三比二十一。发的好，接的也不错，中间的快攻没有抹到，啊、哇，这球可惜了，哇，竟然在这个节骨眼，这肯定要挑战，不管有没有，肯定要挑战一下，哇，这个节骨眼失误的话，那这第一局就凶多吉少啊。今天对两边而言都是势在必得啊，那目前的整个第一局打起来就是难分难解，哎，应该是布莱的老婆呀。这连庄的主场啊，今天看得出来，这个整个这个加油的一个团队啊，这个人士是人的整个气势是相当的够啊。好，来看这个挑战。
，没有。嗯，这个是一个关键分的一个快攻的失误，也让连庄拿下第二十四分，二十四比二十一。不然的发球还是抓不太到啊！他今天要做两件事情，第一个就是先把球发进去，第二个就是想办法拦到黄振良。<笑>这两个都目前让他感觉比较烦躁一点。真的，二十二比二十四。哇，真的是前排中要过来，根本来不及啊！哇，十郎的这一分帮连庄抢下了第一局，二十五比二十二。立即参加戏牌，立即参加戏牌。零二零二四年抽门票活动，下半球季到现场为球员加油打气，加油打气。四月十九年甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。你还记得你二零二三年的目标吗？我记得我是定在要在师大的时候硕士完成，两年内就把它完成。那目标达成了吗？呃，快乐在顺利的进行当中。那你二零二三年记得你有什么目标吗？呃，我的目标是达到四大运，完成了吗？呃，完成了，也打完了。我自己定下的目标就是，希望自己在二零二三年不要受伤，但是没有成功。那你呢？我设下的目标是希望可以大专杯冠军。那今年还是只有第二，就是也没有成功这样。你在二零二三年的时候有什么目标吗？有，我的目标就是减肥成功。那你目前有完成了吗？有，我觉得我个人是觉得完成了啦。目前就是维持维持就好。<笑>那你呢？你有什么愿望吗？我二零二三年的时候是希望我高中联赛可以拿到前四强。你有完成吗？呃，那时候是没有，就有点小遗憾这样。呃，我目标其实就是过得顺顺利利、平平淡淡就好。应该也算是有完成了啊！你有什么目标嗯，我也我也差不多啊，就是把自己的生意顾好来，之后走完自己想要走的路这样子，应该也是有算完成。嗯、气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤。即可获得脸书、IG 专属滤镜哦，让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员，勾选“我已经阅读”，立即加入，输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料。就可以完成加入会员喽。那你跨年倒数有什么有趣的经历吗？嗯，我记得我们家之前有一年曾经就是来台北这边就是露营，然后在外面吹着冷风，看着一零一的烟火，然后再倒数。但是虽然很冷，但是是一个很快乐的回忆。那你有什么难忘的回忆吗？我记得有一年就是在我们家的顶楼，边烤肉边看。烟火，因为我们家就在一零一的附近，所以当时也蛮有趣的。我跟小恩其实，在
路上其实常常会被问是不是兄弟，那你都怎么回答？我会说我们是，我会说我们长得很像，但我们不是兄弟。谁是哥哥？你是哥哥啊！你二十，你二十一岁。我们之前有一起就是跨年那天一起在海边就是喝酒看日出，结果一颗蛋黄都没看到。对，一颗一颗蛋黄都没看到。印象中我们的跨年好像不是在练球，就是在比赛。那比较特别的应该是去年跨年当天，新北都先刚好有赛程，所以这是比较印象深刻的地方。来看看这个一月七号这场比赛，平东台电跟联庄的一个第一局哦，哇，两边的攻击就是联庄好那么一点点，都只丢两分。那可是攻击得分的部分，联庄拿了十九，平东台电拿了十七。那在整个篮网各拿两分，发球都只丢个两三分，失误也都是控制在可以接受的范围内。真的就是，真的就是一场这个五五坡啦。可是讲实在话，就是在整个攻击。之外的发球的加压，对，由于中半段吴宗轩那两个发球，就真的是完全把那个气给扭了过来啊、嗯！就是在双方实力相当的情况下，连庄第一局能够获胜，就代表就一定会有一些关键因素比做的比屏东台电好。那我们刚刚一起讨论的结果就是说，发球破坏的这个部分哦，其实连庄是做的比较好的。呀、yeah, ，Brian 跟施朗各九分六分，攻击点的部分来讲，两边其实都是主攻的炮火能力上。连庄还是略胜一筹、嗯，那重点就在 Brian 跟施朗的四号位，啊，都的都可以说是打球的这个得分效率相当的高啊。所以可见哦，这个施朗那个点的发挥哦，另外一个四号位跟 Brian 站对角的这个位置发挥非常的重要。嗯。好，第二局的第一分 ，No No。哇，黄振良这球一样，施朗上去之后，黄振良跨个雄威啊，打一个外侧的首尾。三周，三周，三周。哇，还是拉得很高。哎，不过倒是在今天的整个发球策略上，其实平东台电并没有针对施朗去做一个攻击哦。或许可以去思考一下哦，改变一下，因为之前台电队对到连庄，施朗有上场，其实都是锁定他。是。哎呀，这个球没有把握，应该可以直接做攻击了。再来第三波，哦，邵音翔是连庄触网。二比一。还有，前面前面前面，还有，还有，放短，还有，哎呀，太长了啊，可惜啦，哇，两边的防守都是一百分呐、啊。这个就是我们一直在谈论的细节。是，哇，这球太可惜了，真的太可惜了。前面救的真漂亮。二比二。追前面哦。哇，这个。每个球都一定要把那个腰力用到极限就对。我觉得他可能每一场比赛前会先故意的让自己的这个右肩先呈现一个脱臼的状况，然后再下去比赛。真的，真的。可是，一般来说，脱臼已经没有那个施力的力量出来，他到底是怎么做到的
。哇，这为什么他每个球都可以等那么久？三比二，短球。啊，偏掉，偏掉。猫米逊这个球出手很快，可是角度拿捏差那么一点点。对，而且他起跳的地方哦，其实已经有一点点靠近连庄场地的这个二号位、嗯，所以他要打斜线的话，他本来的场地的范围就比较小。嗯四比二。哇，又是一个二楼半的一个攻击。嗯。其实我觉得黄振良的这个手的最高的高度是可以碰到 Brian 的攻击的，对。不，他也在先从后面再做一个最后的动作，不过这个要抓得准很不容易。这球来不及了，哎呀呀呀！哇，这个球空中真的是大家比高度啊，比胆识，也比那个观察力啊。没有，所以我这个我同学的这个起跳能力还,还是很好还 OK 哦，对，还 OK，、哦、而且这个关键时间点上去之后马上有建功。不过他对到的是卢清泉，<笑>这个我们的大学长。哇，这个 Brian 现在一样哦，他的四号位到目前为止对屏东台电还在还在熟悉当中。其实到了，我记得去年到了后半段就蔡培章都看里亚看乌啊了。是是是。<笑>不知道蔡培章现在在韩国，我们在看这场比赛、啊。<笑>哦，好球！还有，哇，又是 Brian！ 哇 ，Brian 这球一样啊，上去之后瞄的点是已经看得很清楚了。其实台电这边哦，你防守跟拦网会拦到最后会有一些无力感哦，因为真的已经用尽全力去跳，然后你也去分析说他的路线了，但是打点真的就是太高。嗯。短球。界内，这球是哎，触网，触网。哦，这个球还是运气站在台电这边，因为其实刚。黄振良的第一拍出去有点太早，所以他稍微顿了一下、啊。嗯，六比五。一我一我有前排。还是一样。嗯。哇，这师长到目前为止整个出手一样啊、哦。对。抓不太到，抓不太到。他他跟前几场相较起来哦，我觉得他可能这段时间球队在给他的这个训练课表来说的话，把他的四号位变成高举高打，变成是有点平快的球。嗯，呃，感觉适应的还不错。啊，这球配的有那么一点点的瑕疵，可惜了，可惜了。七比六，好球。不过你打到现在，我们看哦，虽然感觉好像都是连庄那边在攻击得分，但是其实台电都有把分数给咬住哦。嗯。机会，好球，把握，传过去，这一分拿到，许文才，算准脚步，这球还是从两个拦网的中间给穿透过去，八比七，平东台电要回领先。啊，专一这个想要加压直线，怎么这个 timing 没算准？
我还是蛮佩服你同学的、哦嗯，就回来两天，可是其实完全已经跟上了、哦。对啊，对啊。有，还有，还有，还有，还有，好球啊！这球，呵呵呵哇！林一辉这已经在旁边等着啊、嗯。C 快攻也是他这个吃饭的家伙啊、哦嗯，这个算是他的一个秘密武器啊。九比八。还有，啊，这球李江耀凯也是出手够快。卢清卷在配球非常的聪明哦，因为大家都知道现在台电其实锁定的是边位的攻击手，所以他很常会在第二波、第三波的时候为一些。中间手，而且是积极进位的中间手，创造出很多攻击的机会。呀，九比九。哇，这球没有角度了，没有角度了，直接被拦了下来。如果郑良可以再稍微的。快个一拍出手的话，或许还有突破的机会、啊。对，看这个球，吴宗轩的这个拦网的的那个手型已经做到很完整的状态了。嗯。又一个，再一个，哇！这连续两个黄正良的攻击，硬是被拦得死死的。十比啊，十一比九，现在平东台电喊暂停，两分的差距。好球，好球，好球！好球，来，赶快！好，哎，将军，先接着来，快接着，好。啊，先把球把握一下，先把球。OK 了，来。对，二门高了，放下，放下，起棒，结束。好，现在屏东台电换人，把曾茂聪给换上来，让黄振良退场。石朗继续发，许文成二号位，就真的是啊，达到这种实实力跟达到这种抗战，真的没有失误的空间了。对。哇，真是快啊！球到人到，吴宗轩，连庄这边的攻击手哦，有太多不一样的这个攻击的节奏跟球的那个速度啊，所以也让台电这边的篮网会真的会比较难去掌握。哇，这球没接好，只能够修正了。照打，许文成。十一比十二。哇，还是一样啊、哦。嗯，到目前为止 ，Brian 的整个攻击抓不太到啊，真的抓不太到、嗯。不过我认为这样子的拦网已经算是做的不错了啊、哦嗯，只是说后面的这个防守布阵的位置没有继续把球守起来。比较可惜一点，所以啊，这个修正的漂亮啊，球虽然接。
偏了。不过黄宇晨到位的够快，而且给的球还是让三毛冲可以充分的发挥。十二比十三。可惜，我打到这种，你就会发觉哦，真的发球，就真的大家就真的回去，真的真的要苦练哦，真的不给对手发球更多的威胁性的话，真的很难把对手的气给压下去哦。突破，好球。他们还在抉择，看要不要挑战呢？还是要来挑战？<笑>很接近，吴宗轩自己本身也不敢，不太敢，不太敢，这个很肯定啊。这一切的整个动作都是在一瞬间当中发生了、啊。那中间到了整个连庄之后，当然了，攻击不太像之前太阳神动辄给他的球一、嗯、一场要拿到二三十分，可是那个关键分的角色还是很重要。没有了，还是先触地的了啊、嗯，先触地了。挑战失败。十三比十四，哎，这地板要稍微整理一下啊。哇，讲到这个鱼要救球，昨天这个志明哥的团队好像有拍到一张徐万宇那个鱼要，哦，那个真的很漂亮，超漂亮，对，很漂亮。斜线被守住，哨音响的，哎呀呀呀，触网，哇，蛮可惜的。<笑>许文成应该会很呕、哦，白白挨了一记。<笑>发球的失误。有前排哦。哇，还是一样 ，Brian。有点来不及，想不到竟然没有人能够守得住啊！哇，这球倒是有点惊险，因为其实其实没有配的那么顺、啊。是，只是说他这个送的点很好了、哦。嗯。啊，这球失误，这球失误，李孝凯这球没打过去。有一点点出手太快，然后那个球还在上升的时候，还没有到最高点，他就出手，所以打到网带啊。嗯。最后面哦，最后面。哇，这 Brian 这种后排，到目前真的无解啊。好球，顶住！啊，这一球！哇，许文成这球反倒上去是原本看看有没有机会直接给定下去，想不到直接让 Brian 给压了回来。哇，这个 Brian 这个包的完全是密不透风啊，完全没有任何一点空间呢、啊嗯。哇，一下下原本追上来的分数，现在连庄再次取得两分领先，屏东台电喊暂停，十六比十八。一样，接发，接发，接发
还是两分的一个差距啊！现在十八比十六，施朗。哇，这毛冲也有也有飞起来的感觉、嗯，也有飞起来的感觉。哇，这个打点拉得很高。对。我觉得他这几年真的进步很多。我还记得我上一次带他出去打球的时候，是那个时候是他还是学生，然后去参加我们去参加这个 U 二十啊 U 十九的这个世界杯在突尼西亚。那个时候他也不是先发球员，然后打球也没有像现在这样子技术那么的成熟。嗯。还有，哇，这个球没有救，可惜了啊。这个男生的这比赛，讲在这种球的机会不多、啊嗯，所以没有把握，就你就觉得特别的可惜哦，啊、嗯，因为难得这个球过来，你是看得到球，还有来得及可以出去，嗯、要不然通常直直接一个直接垂下来，根本连球都看不到，十九比十七。好球，另一回。台联队还是把分数咬得非常的近呢、啊。我觉得这两年我一直自己也觉得很开心，就看到，比如常常跟这些球员聊天之后，哎、嗯。你就看到某些选选手，他对自己的要求跟那个成长，就很清楚感觉到一年一年不一样啊、哦！慢慢慢慢哇，真的再加一个撇的动作！哇 ，Brian 跳的已经够高了，然后打点还拉得更高啊 ！Brian 个人已经拿了十九分了，其他的连庄的球员都是个位数，他一个人十九分，而且进攻的成功率七成五。哇，中圈今天的发球状况真好，好，这个修的不错。第二十分。先交，先交。哇，这个球打偏了、嗯，这个球打偏了，出界啊！昨天我们也有提到郑茂松的这种攻击哦，有时候他会把自己的这个路线设定的太难了。嗯，但是他当然是他有那个能力可以做得到了哦，但是就是有时候会在呃这个几率上面会比较惊险一点。看看这个挑战有没有机会哦。挑战的是篮网触球。不过刚刚我们我们也提真的提到了，因为这样这样子的一个成绩的比赛，你没有任何犯错跟失误的空间了。那像这种直接送分的话呢，就很亏很伤了。嗯，而且出现在比赛的后半段了。呀，二十二比十八，这球没有 touch 到啊、哦。好球，许文才的后排。十九比二十二，对，看一下台电这边哦，这个最后这个阶段看能不能对连庄的攻击哦有一些拦网上面的突破。注意前面哦，注意前面。有，第二波
，哇，真的是防不胜防啊！真的不知道要守哪里啊！哇 ，Brian 这一次一上去之后又居高临下，突然间点放。好，现在再把黄振良给换上来。二十三比十九。哇，是啊。我们昨天才在讲说，施朗啊，当然除了接球不是那么的稳定、嗯，只要让他开始腾空之后的动作，那真的没话说。不过我觉得可以真的尝试一下，刚志平哥说的，你发球的部分看他们是不是锁定他。哦，你有时候会去影响到他的这个接发球起来要去攻击的那个准备时间呢。还有，好，徐文成。来不及了，吴宗轩的这个后排，第二局结束哦，连庄二五二十再拿一局，局数二比零。立即参加戏牌，立即参加戏牌。零二零二四年抽门票活动，下半球季到现场为球员加油打气，加油打气。打想要参加抽奖吗？想要知道更多戏牌资讯吗？现在进入戏牌官网，点选右上角立即加入会员。勾选“我已经阅读”，立即加入。输入手机发送验证码，输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。加入气牌会员，更多好康等着您。我的座右铭是“团结力量大”。你呢？我的座右铭是“斗纳之力”。我爱斗纳。呃，我座右铭就是“平安、健康、喜乐”。我的座右铭是 “Do my best”， 做最好的我。那在新的二零二四年，你要给你的人生什么座右铭吗？啊、呃，我的座右铭是“态度决定高度”。一百八了，你还要多高？哦，我要的不是身高啦。<笑>那你呢？你的座右铭呢？我的座右铭是爱笑的人不会运气太差，因为我自己觉得我平常不,不太爱笑，所以希望把它当成自己的座右铭，提醒自己时刻脸上保持着笑容。我的座右铭是放弃只要一句话，成功却要努力一辈子。那你有什么座右铭吗？我的座右铭是努力成为更好的自己。喜欢运动赛事就来 h o u s e p o r t 频道。h o u s e p o r t 频道，启发你的运动因子，启发你的运动因子，启发你的运动因子。因子企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决
你还记得你二零二三年的目标吗？我记得我是定在要在师大的时候硕士完成，两年内就把它完成。那目标达成了吗？呃，快乐在。顺利的进行当中。那你二零二三年记得你有什么目标吗？呃，我的目标是达到四大运，完成了吗？嗯，完成了，也打完了。我自己定下的目标就是希望自己在二零二三年不要受伤，但是没有成功。那你呢？我设下的目标是希望可以大专杯冠军。那今年还是只有第二，就是也没有成功这样。你在二零二三年的时候有什么目标吗？有，我的目标就是减肥成功。那你目前有完成了吗？有，我觉得我个人是觉得完成了啦。目前就是维持维持就好。<笑>那你呢？你有什么愿望吗？我二零二三年的时候是希望我高中联赛可以拿到前四强。你有完成吗？呃，那时候是没有，就有点小遗憾这样。呃，我目标其实就是过得顺顺利利、平平淡淡就好，应该也算是有完成了啊。你有什么目标？嗯，我也，我也差不多啊，就是把自己的生意顾好来，之后走完自己想要走的路这样子，应该也是有算完成。他、啊、这第二局的整个状况其实还是蛮类似的、啊。那重点是攻击的火力上面，平东台电十五分，那连庄十八，而且攻击的失误啊，基本上差那么一点点，可是就是这么一点点的差距，就已经把整个输赢给定了出来。再加上连庄的拦网，尤其黄振良的两颗球，硬是被拦死啊、哦。那也使得整个两边其他各项都差不多。那重点还是在于，就关键这一两分呐、啊。是。那主要还是台电队这边哦，这目前对于连庄这边几个攻击手的拦网，目前都还没有完全的掌握住啊。今天几乎还没有任何拦到球，对不对？对。攻击的模式上来讲，当然 Brian 还是一枝独秀，一个人拿了十一分，石朗跟李江各是三分跟两分。那台电这边啊，许文成、林一、辉根啊、曾茂聪，可是也都没有一个比较主宰性的一个优势在了啊、哦。嗯这个林辉的球迷一直都是这个很多的啊、哦。好，来看第三局，单手往后背举。我都很好奇哦，如果以施朗这样子的一个攻击水准，在柬埔寨他们国内的话，应该算是很顶尖的选手了、哦。嗯。我听连东讲说，他们去打这个，在马来西亚打连庄，他们就觉得他的整个状况是很好的、哦。哇！第三局一上来，黄振良这个球还是被对方给抓到啊！哇，那如果现在连庄已经有办法可以掌握住黄振良的攻击的话，那屏东台电这边就会有点危险哦。嗯。啊！想要做一个交叉，许文成也被 Brian 给拦到哇！这一上来的第三局，两个拦网得分。这个球有观察到 ，Brian 有观察到许文成已经从三号位的地方绕过来了。嗯。好，先接。再一个爸爸。哇，真的是对手给的压力是一波一波啊！嗯、四分短球有机会，还是许文成的整个后排
，抢这这段时间反而是许文成有跳出来哦，维持台电队这边的攻击火力跟得分呢、啊嗯。不，他的棒数真的是，如果就台电所有人，他的棒数是最重的、哦。是。二比四。好，再是一个机会，快攻，再一分。就所以说，真的要一定要有跳发、嗯。这个年代，男生没有跳发，就真的没有破坏力了啊、哦！<笑>连拿了三分回来啊难道还有？哇，<笑>这个球有 touch 吗？要挑战吗？要。挑战的是篮网触球。哇，第二球其实有点没有完全包到啊，不过看看有没有 touch 到。哇，这个 Brian 不管球多开网，没有在客气，只要球有高过网，他就直接要攻击了。嗯，完全是把他这种。这个所谓的主要的 S biker 的这样的霸气给展现出来啊。Brian 目前二十二分，施朗十分。那在整个屏东台电，许文成是拿了十分，黄振拿、黄振良拿了九分。有啊！哇，这个中指都快要骨折了<笑>。再一个，再一个，另一回。连续两颗哦，都是选择 C 四快攻，然后又选择直线这边的攻击。嗯。翻桌，翻桌。短球。哇，可惜没有办法攻击啊。嗯，这次交给了后排的石朗。这个太多人要跟了，所以说确实今天对平东台电而言，在篮网上真的有点捉襟见肘啊。对你如果说可能今天有一些攻击手发挥不好，我可以去抓他们现在今天发挥最好，比如说针对 Brian 来篮网，但是太多点。他今天的状况都特别好，所以你真的也不知道要抓谁了。哇，刚刚这个球，吴宗轩的发球又是一个突如其来的短球搭配，哇，马上形成了一个霸包。七比四。嗯、啊，许文成的整个后排还是被对方给拦死了。那完全知道，应该就是锁定许文成。那现在分数到达四分的差距，现在是屏东台电喊暂停，四比八。哎、欸，跳包，跳包不好接，先把挡高就好了，先挡高。OK， 对，这里跑，好。加油，加油，加油，给升一分分啊，好。慢慢来，慢慢来啊！整个接发后的攻击成功率跟整个防守后的攻击转换成功率都是连庄要比平东台电来的更加的有把握啊、嗯！其实从接球上来看，就代表其实确实了，就是。连庄的破坏力确实今天很明显，在发球的部分要比对手来的更具破坏力啊、哦！哇，这就完全没了。嗯，没办法，都是这这又是从发球开始，又是破坏了整个屏东台电的一个接球。
。哦，吴宗轩到目前的发球进球百分之百啊。没有任何的失误，到目前为止打到第三局。好，五比九。短球没打死，中间的快攻也没打死，哇，又有点过头，哇，这真的是攻守转换的问题啊！这么多的机会，平东台电竟然就一次一次的错失啊！就说你你防守了起来，但是你都是呛着球送过去，你看能不能说组织个像攻击的方式，可以扣球把它扣过去啊？甩到了首尾。嗯大家可能慢慢要习惯，如果真的像男生这样打，其实可能有一半的球都在打修正，因为那个攻击整个发球一过去的磅数重的话，你很难到那个定位啊。嗯、好，这球守起来。哇，想要打平的没办法，台名不对了。对，这个球本来就难度比较高哦，因为从这个地方修正过来，而且球的高度又这么的高，而且还带有旋转。嗯。现在把黄振良给换下去，把曾茂聪给换上来，五分的落差。哇，严正富这分漂亮。台电的机会有，这这球发给谁？施朗发给施朗，早就要这样发。<笑>哦，攻就顾啊。<笑>不过可惜我们没办法跟球队讲。<笑>我下次带个大声公来好了。<笑>我们可能写那个白板会比较快，就这样秀给他看。<笑>我们会不会被判干扰比赛？<笑><笑>好，这球救起来。还有。哎，这球也没打死。还有，再来！哇，真的是踢到大铁板呐、啊！哇，许文成这个球真的是用力打，不过真的是没机会啊，真的是完全被封的死死的，尽力了，尽力了。啊，前排中女江浩凯确实啊，跳的也高，那个 timing 掌握的是恰到好处啊。嗯、哇，出手真快，是了。哇，他今天哦打了好几颗像这一种哦，就有点像黄振良的那种打法哦，你面向斜线，然后完全都只有靠手腕在甩啊。哇，他今天这个这个点的发挥对连庄来说真的太重要了。嗯。今天就真的火力就差在，当然你可以看到，不管是施琅还是 Brian 一直很稳定，可是。
整个平东台这边就没有一个比较打风一点的一个主炮在啊、哦，就是平平的这样子啊、哦。你对这个连庄，你还是要有一个就是完全连他们都没办法抓住的那一种。你像昨天的整个桃园台湾产险，你看那个第三局那个西米的整个状况，让整个连庄真的不知道该怎么办。好，这球打一个台球。<笑>要打到有一点那种 kid 画老啊那种感觉啊！哇！<笑><笑>这个很像那个飞机场，已经帮他清出一个跑道，他就可以随时起飞的那种感觉。其实现在在国外来讲，像 NBA 的地板，有的时候已经用到一些数位科技。嗯嗯我就觉得应该排球，如果有机会，第一个看看这个单当当下承受那个磅数到底有多重、啊。是。好球，大斜线。今天真的发挥的比较正常呢，比较有强度，真的是许文成、啊。嗯。修正球可以打出这样子的角度跟这个落点啊！哇，这球太夸张了！哇，修正球哎，修正球哎，各位！哇哦！哇，这应该是我在台湾看排球有史以来看的最最霸气的一分啊！哇，这已经不是打球，这已经在秀了。这这就像在你的面前。把衣服脱掉秀 muscle 那种感觉、啊是是是，哇，这球真是漂亮，十二比十五。哇，再加上吴宗轩，所以有时候想想啊，像连庄这样子的一个带动之后，讲实在话，当然我不知道可不可能，台电可不可能找杨绛？基本上，我们有跟这个台电的公司高层有讨论过这个问题啊。那他们当然以公司内部的这样子的一个机制来说的话，找杨绛基本上不太可能了、啊。我讲真的，打到这种康张，嗯，你非得要有杨绛，你没有杨绛，你真的很难呢、欸，真的很难呢、欸。所以这个可能要。这个委由他们自己的教练团去跟现在的这个台电的这边内部哦，去沟通一下现在排球的这个环境，特别是气排的强度啊。呀！哎，这球吞下去，这球吞下去。因为抢在外，你看到、哦、我们我们这样讲，很客观的来看 ，Brian 来自菲律宾，柬埔寨是斯朗，哎。东南亚这些国家有这样的水准，嗯嗯，那这这是我们以后出去比赛都会遇到的啊。是，那讲实在话，啊，如果真的要进步，啊，起码都感觉这最后的选手的外国，啊，都紧吹啊，要不然等到出去比赛遇到的时候都来不及了。啊，这球篮王出界啦，要挑战，要挑战。讲实在话，今天到目前为止，平东台电还没有拦下任何一分哦。哇！不过这个球一审是改判了、哦，他是判是落在界内啊。嗯。所以现在挑战的是连庄哦。不过刚志平哥有提到这个东南亚、哦，我们在去年在台北办的这个天母办的那个挑战杯，我们看到很多的参赛球队，越南也好，这些呃这些泰国也好等等，那个东南亚的水准已经不是像我们之前在打的那种水准，真的。所以说有时候真的，如果说。心态上来讲，再开放一点来看的话，嗯，你现在不有更多的交流，你以后出国比赛只会更难打，对，对不对？而且那个难打已经不是说哦，阿奈查杰博，让炸到后地下蛋，对不对,對？所以说，这基本上已经没有什么好意外。哎，怎么会这样？没有，没有，没有，早就人家已经进步到这个程度了。
。哇，可惜了，三毛冲的整个跳发还是发的稍微偏了一点点。还有你，你这样讲，突然想到台电有没有什么海外的分公司之类的？应该没有吧？<笑>应该没有吧？哦，真的，对，因为负责电力的公司应该是没有了。真的，没有什么驻越南代表啊，驻泰国代表啊，什么之类的。哎呀，真的是，哇，这球没包到，没包到。我们在一直在想想一些方法了、啊，就是当然就是你你摆明看到这个环境的成长跟这个环环境目前的一个改变嘛、啊，嗯嗯嗯嗯嗯。不过我觉得或许可以朝向一个类似像签短期约的方式，就是说你找来这个杨将，他不是跟你们公司内部的是没有完全的关系，但是他就是否。企业排球联赛，其实讲在话，阿斗伊都是请你台电的球衣，换那边新兵方式，只要你也鬼的话，没有他跟你是根本可以不用有任何的隶属关系、嗯，就算你要付日薪、月薪都 OK。杨将买就是这样子、啊就，就像庄义军这样子嘛。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。不过现在看得出来，就是。因为你大专队，除非是你是找外籍生，那现在其实对篮球来讲，排球都有了。可是除了这些之外，你就非得要一些不同的思考跟思维，要不然其实讲实话也 OK。不过就他就会一直有这样的落差出现啊。不过我觉得我们也不是说长他人志气，灭自己威风啦。因为但是我们只是说把这个这个球员的这个市场可以再放得更广一点。哦，网罗更多的这个好手啊！哇，到目前为止是点点开花。好、啊，今天连庄所有的攻击手都打开了啊、哦！嗯。哇，这个球再次许文成的四号的强攻，让吴宗轩给拦死。这个球还是被吴宗轩给跟得死死的。第三局的情况，现在的分数落差有点大。屏东台电喊暂停，目前是十六比二十三。快往前，李威。你快往前，自己自己突破一下。一一边交叉给快攻。一边交叉给慧先接，先接，先接，先接，先接，好球就是给慧红。哦，来，出球，好，好。所以哦，你在发球被破坏之后，台电队这边就已经呃，这个没有主要的攻击手可以跳出来。那但是他们又变成一个只打修正球的情况，所以连庄更能够去掌握住他们的攻。你看，像这个球又是修正球，这完全都就是这么一个一个点啊，而且又不是一个很好的一个一个球的位置。对。好，这一球被抓了一个触网，那现在连庄来的挑战，挑战失败啊！嗯，台电再拿一分。
来电的机会。啊，这球点扣进去，还是顺利的拿分。短球有防备，哇，打不过就是打不过、嗯，对，这个球有点太靠网了啊、哦嗯，完全被掌握住。哇，这第三局的状况真的是篮网一个天地的差别啊！光是篮网连庄在第三局拿了七分，嗯、那平东台电仅仅一分。而且你拦网的成功率哦，跟你这个发球的破坏率也是成正比。呀，刚刚这一分再加进去，第三局连庄拦网拿了八分，嗯，等于说占了这个三分之一局的分数。呀这个球的出手完全在整个力量上有点点不敢用力了啊！最后第三局二十五比十八，连庄在今年四度面对比东台电，取得了第三场的胜利啊！我们稍微休息一下再回来。我的座右铭是“团结力量大”。你呢？我的座右铭是“斗纳之力”。我爱斗纳。呃，我座右铭就是“平安、健康、喜乐”。我的座右铭是 “Do my best”， 做最好的我。那在新的二零二四年，你要给你的人生什么座右铭吗？啊、呃，我的座右铭是“态度决定高度”。一百八了，你还要多高？哦，我要的不是身高啦。<笑>那你呢？你的座右铭呢？我的座右铭是：爱笑的人不会运气太差。因为我自己觉得我平常不,不太爱笑，所以希望把它当成自己的座右铭，提醒自己时刻脸上保持着笑容。我的座右铭是：放弃只要一句话，成功却要努力一辈子。那你有什么座右铭吗？我的座右铭是：努力成为更好的自己。立即参加戏牌，立即参加戏牌。零二零二四年抽门票活动，下半球季到现场为球员加油打气，加油打气。企业十九年，甲级男女排球联赛，全新阵容，全新挑战。十月十四日起 ，Fire 火力全开。加入气牌会员，享受更多活动资讯。赛季直播，一起见证巅峰对决。气牌十九年，一起封社群，进入气牌官网，完成会员注册及以下步骤，即可获得脸书、IG 专属滤镜哦。让我们一起燃烧排球魂！现在进入气牌官网，立即加入会员。勾选“我已经阅读”，立即加入。输入手机，发送验证码。输入验证码，填写会员资料，就可以完成加入会员喽。加入气牌会员，加入气牌会员，掌握赛事一手资讯，气牌大小事一网打尽，气牌大小事一网打尽。就是玩手机、玩游戏、打电动。
然后不然就是好好的在宿舍里面休息。呃，我喜欢出去外面走走，因为自己喜欢到外面散步，然后逛街、听音乐这样。我是尽量都待在家里，比较喜欢睡觉。<笑>对，嗯，我也是，就是因为平常比赛跟训练都很累，所以只要。难得有放假的时候，通常就是待在家，然后追剧、看电视之类的。确定要问我吗？我从休赛季开始就是一直的比赛、比赛、比赛，到前几天才回来，所以我就是不断的练球、比赛、练球、比赛、练球、比赛。好，就是休赛季的期间，还是会不断的保持球技，然后放假的时候会跟朋友出去玩。立即参加戏牌，立即参加戏牌。零二零二四年抽门票活动，下半球季到现场为球员加油打气，加油打气。还有 Nodo 跟中间在现场。首先，其实，在前前一次连庄面对台电的时候是零比三输球。那在那个之后，一直到下半季的第一场再面对到台电，这当中的变化从零比三到三比零，你觉得最大的不一样的地方在什么地方？最大不一样应该是感觉大家整体变得企图心更强，再加上其实今天可以赢球最大的关键应该是我们的发球跟篮网都做得很好，就是非常的有。企图心啊，这样。那其实也可以看得出来，像这两场球，慢慢看到这个施朗的一个稳定性不断的增加。所以说到现在他的状况，你觉得已经有到你们所预期的一个一个实力了吗？但他希望他可以更好啊。其实他从发球，然后攻击，不断的在找他自己的自信，然后再加上接发球，接发球在阿亮也就是很正常去指挥下，然后也有协助他接球的状况，所以整体就变得稍微比较顺。那当然希望他可以。再更好，这样。对啊，因为其实我们本来赛后也很想要把施朗请来，可是施朗一直说他英文不好，我已经请你们连董去沟通了，好不好？下下次希望有机会来跟 n o n o 聊一下，球队整个调整到这个现在这个阶段，尤其感觉上就是说，好，每次球一过来，你们可能有三个点到四个点可以出手，那你在配球的时候，你的那个逻辑会是什么？呃，逻辑嘛，其实其实就像主播说，如果可以有三个点到四个点，那其实最归功一开始要就是我们的接发球有到位，对啊，那其实接发球有到位，变成我们每一个攻击手其实都蛮能独当一面的，那对方其实就不太不太好拦，对。那你你像每个人都有一个习性，所以你会在脑筋里面第一时间想到会是 Brian 吗？还是第一个时间，现在比较不会想到吴宗轩这样，呃，会吗？因为应该说他们俩其实有点。互相在互相帮忙牵制对方，其实一个在前面，一个在后面，对啊，那就有时候就观察篮网会往哪边跑，就举给另外一个人这样。所以你在做一些调整，可是有的时候你还是会在关键时刻会在中间的整个球会有所流动，所以说怎么样维持那个在场上的那个冷静的程度，跟做一个最有效的配球？呃，可能就是年纪到了就，就就就冷静的下来。<笑>就对，看得很清楚就对了。对，就比较不会，不会那么冲动做一些比较呃，可能成功率比较不高的配球这样。来，中学，中间今天的发球真的是很可怕。第一局的整个那个关键时刻，一开始其实平东台电是领先的，可是你在那你在那两个发球直接破坏了对方的接球之后，从那个时间点的气就整个转过来了。那那个气就一直延续第一局、第二局、第三局。你今天的发球是百分之百没有任何的失误，所以最近发球有真的练得很很凶吗？呃，就是也没有特别练啊，因为现在比较进攻主轴为不爱了嘛，那我就剩下把我其他能发挥到最好的专项技术技术，然后做到最好。对
。所以说，其实应该这样讲，就是说现在你的负荷不会重到那么重。以前在太阳神进攻也要你，发球也要你，所有都要你。现在反倒好像比较有时间，不不是比较有时间，比较能够是在你的发球做得更细致一些就对了。对，对于发球的掌握度可以，就是每一场比赛，因为之前就是可能体能消耗，在体能消耗的关系，所以代表。呃，就是可能在发球上，就是掌握度不会那么高，然后接下，然后现在现在就是可以一个一一颗一颗慢慢来，然后慢慢掌握发球这样。我记得其实今天的发球百分之百，昨天有一个胎奥后面的发球，突然间撒了一个直线，拿 S，、啊、所以那个有特别烈吗？那一颗没有特别设定发直线，就是一样以强击球为为准，对。所以基本上还是可以感觉出来，就是真的在这个发球的细致度，就像刚刚诺诺讲的，到了一个经验值之后，有些时候就更能够去享受跟去理解怎么样去做一些变化，就对了。对啊。那这样这种球发进去有很爽吗？就是蛮蛮爽的，看对面这样一直接喷的话，就自己心里也蛮爽的。对。好，今天其实看了一场相当高张力、高水准的比赛，恭喜连庄啊！下半季。看起来这个团队的磨合是越来越好，也希望你们在后面有更好的表现。好，现在三位也在把时间交给洪基。好，那首先要恭喜连庄排球队哦，在主场周的赛事收下二连胜，而且在今天呢击败了这个实力非常强劲的屏东台电队。那我们看到今天这场连庄之所以会获胜，是主要是在于说今天他们的攻击得分点非常的多哦。Brian 他有很正常的一个发挥，那我觉得今天跳出来的。指标性的人物就是施朗哦。其实施朗在前几次的比赛里面，他整体的这个自信心并没有完全的打出来。但是我们今天看到他在攻击，还有整个在这个帮助球队的这个层面来说，今天真的是做得非常的彻底。然后再来就是今天的连庄的第二个获胜的关键在于说他们的强力跳发，真的确实像钟轩所讲的哦。把每一颗的跳发的动作做好，然后在路线上面多做一些设定，把台电队引以为傲的这个第一波的攻击，先把它的这个威力降到最低。那他们在今天的拦网的把握度，当然也就会比较高。所以我们刚刚一直在讲的，其实你的拦网得分率高，跟你的发球的破坏率是成正比的。在这两个点，我觉得今天连庄做得非常的好，也是成为他们能够获胜的一个主要的两个关键因素啊。其实有时候我们看球队的一个队形，我们一直在讲这件事情，就是你看现在的连庄队之所以能够开始有这种比较好的一个战绩，在于队形完整，是那大家的分工变得就很清楚，嗯嗯，那每个人都不需要特太被太太被操在某一块上面，那分散开来就真的就不不是所谓的感觉，现在好像不然是一人球队，可是其他人的各司其职，嗯嗯，战力就上来了，对，而且我觉得刚刚钟轩讲的很好。他自己本身是有实力，可以拿一一场球，可能拿二三十分的。但是他刚刚也提到了，球队现在的攻击主轴是 Brian， 那他就把他该做的事情，怎么样来帮助球队，就是不要有私心，全力的为为这个球队的获胜来为最主要的一个核心目标。我觉得这个就是一个很好的团队氛围啊。呀 ，Nono 也讲得很好，这个经验值让他在场上关键时刻更加的这个沉稳啊，而且不会脑充血，那也让。大家在每个角色上都能够充分的发挥，呀，好，这是我们今天看到一场精彩的大赛，尽管三比零，可是内容还是高潮迭起啊、哦。那在此也要再度恭喜连庄拿下了。对这个平东台电的第三场的胜利啊，那在这场比赛之后呢，今天还有一场压轴的比赛是桃园台湾产险面对台北康帝。那今天要谢谢这个洪金啊，从高雄赶上来啊。那接下来还有一场精彩的赛事，再度谢谢在我身旁的洪金，也谢谢您的收看，我们下一场球再见了，拜拜，谢谢，拜拜。